உலகெங்கும் உள்ள அனைத்து தமிழ்களும் இனிய காலை வணக்கம் சமீப காலமாக நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் மற்றும் சார்ந்த உப தொழில் அல்லது சுய தொழில்னு சொல்லலாம் எல்லாத்துக்கும் அதிகமான காணொலி பாட் பார்த்து போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டு இருப்போம் நம்ம சேனலில் கரெக்டாக பார்க்குறோன்னு தெரியும் நம்ம எவ்வளோ வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம் அதில் அக்ரிகல்ச்சர் சரி எவ்வளோ வருது ஃபுட் வீடியோஸ் எவ்வளோ வந்துன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே போல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு வீடியோவும் சரி ஒரு காணொலியும் சரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சாப்டர் வந்து முன்னெடுத்து வச்சுருக்கோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விவசாயம் சரி விவசாயம் சார்ந்த உப தொழில் சரி யார் அதிகமாக நம்ம சேனலில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பார்த்தா இளைஞர்கள் மட்டும் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிப்பட்ட இளைஞர் ஒருவர் இது விவசாயம் சொல்ல முடியாது விவசாயம் சார்ந்த உப தொழில்னு சொல்ல முடியாது பட் அதுக்கு ரிலேட்டடான ஃபீல்டு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மண்ணை வந்து பணமாக்கணும்னு கேட்டால் கன்ஃபார்ம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் மண்ணை வந்து கன்ஃபார்ம் பணமாக்க முடியும் நான் சொல்கிற தப்பாக நினச்சிக்கிறேன் ஆத்து கிடையாது இது வந்து ஆற்று மண்ணை பணமாக்கிட்டுருக்காங்க அது வந்து வேறு அதை பேசுகிற நம்ம அரசியல்னு சொல்லிடுவாங்க பட் வேறு ஒரு மண்ணை பணமாக்கிட்டுறாங்க எப்படின்னு பார்த்தா அந்த மண்ணை வந்து வேறு மாதிரி மாற்றி பண்ணிகிட்டுருக்காங்க அப்படிப்பட்ட வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிற நபரும் அப்படி தான் அவரை பார்த்து நீங்கள் ஃபுல் டாக்குமெண்ட் எடுத்து மண்ணிலேருந்து பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா கன்ஃபார்ம் சம்பாதிக்க முடியும் மண்ணை பணமாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே காய்ஸ் இந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து நம்ம இப்போ இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ரொம்ப அதிகமாக கேட்டுருங்க எது கேட்டாலும் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து நம்ம அதிகமாக கேட்டுக்கோம் ஒரு ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் பேக் நம்ம எல்லாருமே ஒரு பொருள் வாங்க போனால் எங்கே போவோம் பாய் கடைக்கு போவோம் பாய் ஒரு சோப் கொடுங்க பாய் அப்படின்னு கேட்போம் அண்ணாச்சி கடைக்கு போகலாம் அண்ணாச்சி பல்பு கொடுங்க அண்ணாச்சி இப்படி தான் கேட்டிருந்தோம் பட் ஜென்ரேஷன் மாற 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 எல்லாம் என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அப்படிங்கிற பேஸ்க்குள்ள வந்துட்டோம் எந்த ஒரு பொருள் எடுத்தாலும் சரி செப்பல் இருந்து மேலே போகிற கோட்டில் இருந்து வாங்குற ட்ரெஸ்ல இருந்து வாங்க போற பைக்ல எல்லாமே நம்ம எதுக்கு வந்து பார்த்தா ஆன்லைன் ஷாப்பிங் எதுக்கு எடுத்து மச்சி ஆன்லைன் ஷாப்பிங்டா மச்சி ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்றா எல்லாமே ஆன்லைன் இதுவா போச்சு அப்படிப்பட்ட ஆன்லைன்ல அமௌண்ட் சம்பாதிக்க முடியுமா நீங்க கன்ஃபார்ம் சாதிக்கலாம் அந்த அமௌண்ட் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிப்பட்ட இளைஞர் தான் இன்னைக்கு அமேசான் ஆன்லைன்ல ஒரு ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணி அதுல அமௌண்ட் ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காரு அது என்ன ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட்ல நம்ம அமௌண்ட் ஏர்ன் பண்ண முடியுமா ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்ல உங்களால ஆப் ஓபன் பண்ண முடியுமா கன்ஃபார்ம் ஓபன் பண்ணலாம் அதுக்கான அமௌண்ட் நீங்க ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படிப்பட்ட ஆள் தான் இன்னைக்கு பார்க்க வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த ஷாப்புக்குள்ள வந்துட்டோம் இந்த ஷாப்ல அந்த ஷாப் ஓனர் சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட இன்டர்வியூ எடுத்து இந்த அமேசான் இந்த மண் பாண்ட் இருந்து அமௌண்ட் ஏன் பண்றது எப்படி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நம்ம கேட்க போறோம் ஸோ ஆனா வணக்கம் ஆ வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன என்னுடைய நேம் வந்து விஜய் பன்னீர்செல்வம் ஆனால் என்ன படிச்சிருக்கீங்களா நீங்க நான் வந்து பிடெக் ஐடி படிச்சிருக்கேன் ஓகேண்ணா பிடெக் படிச்சிருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க பிடெக் படிச்சுட்டு உங்களுக்கு மேபி வேறு எங்கேயாவது வேலை கிடச்சிருக்கலாம் இல்லைங்க வேறு மாதிரி ஒரு ஆர்என்டி அந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட ஒர்க்குக்கு போயிருக்கலாம் பட் எல்லாமே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்களே தனியாக இண்டிவிஜுவலாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வர ஆரம்பி காரணம் என்ன அது போக இந்த மாதிரி லைனை இந்த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் நான் ஒன்றும் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே போகலை ஆனால் ஏன்னா ஆடியன்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த தொழிலுக்கு வரது காரணம் என்ன அதை மட்டும் மக்கள் கொஞ்சம் டீட்டில் சொல்ல முடியும் பேசிக்காக நம்ம பிடெக் முடிச்சுட்டு எல்லாருமே வந்து ஏதாவது ஜாப் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கும் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னுடைய ஒய்ஃப் தான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க யூகேயில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்க மூலியமாக நானும் டிஃப்ரெண்ட் விசா போட்டு யூகே போயிட்டேன் அப்போ போகும்போது நம்ம ஒரு சிக்ஸ் மந்த் சும்மா இருக்கக்கூடாது ஏதாவது ஒரு ஒர்க் போகணும் ஜாப் போகணும்னு தோணும் போது அப்போ வந்து இதுமாரி ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பை வந்து அங்கே இருந்து வச்சுங்க அதில் போயிட்டு நம்ம ஆன்லைன் ஷாப் அங்கே வந்து பார்த்து ப்ராடக்ட் என்ன அங்கே நம்ம வந்து ஆன்லைனில் தான் நானும் சேல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பேக் அண்ட் மெம்பராக சேல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோத்திங் தான் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக துணி ஆமாம் க்ளோத்திங் மூலியமாக சேல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அங்கே இருந்து அந்த நாலேஜ்ன்றது ஏன் பண்ண வச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம அண்ணன்கிட்ட கேட்கணும் செகண்ட் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் இருக்காங்க ஸோ இ
ஒரு பாரம்பரியமான நேம் ஆச்சு அதுக்கான நேம் ஒரு கன்ஃபார்ம் ஏதோ ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஏதோ ஒரு அதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கும் இந்த வில்லேஜ் டெக்கோர் அப்படிங்கிற பேர் வைக்கிறது காரணம் என்ன அதுக்கான மீனிங் என்ன சொல்ல முடியுமா மக்களுக்கு ஆக்சுவலாக நாங்கள் கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னலாகவும் மாடர்னாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சோம் ஆன்லைனில் சேல் பண்ணுறது அல்ல ஸோ வில்லேஜ் டெக்கார்னா என்ன ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுறோன்றது ரிலேட் ஆகும் பிராண்ட் நேம் பார்த்த உடனே அது என்ன மாதிரியான ப்ராடக்டாக இருக்குன்னு கஸ்டமர் கெஸ் பண்ணுன்றதுக்காக அட் த சேம் டைம் நாங்கள் எங்கள் சுற்றி இருக்க வில்லேஜில் தான் நாங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குகிறோம் ஸோ அவங்களுக்கான அந்த பேராகவும் இருக்கணுன்றதுக்காக அந்த மாதிரி பேர் சூஸ் பண்ணி அவங்களையும் மென்ஷன் பண்ணோம் ஸோ சேம் அதே டைம் நம்மளோட பிராண்டிங் கிரியேட் கிரியேட் ஆகுதுல வில்லேஜ் டெக்கோர் அப்படிங்கிற பேரை வச்சுங்க ஆ அக்கா இவ்வளோ நேரம் வந்து உங்களோட பேர் கேட்டோம் எல்லாமே கேட்டிருந்தோம் இந்த ஷாப்பை ரன் பண்ணி எத்தனை இயர்ஸ் ஆகுது இந்த ஃபோம் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி எத்தனை இயர்ஸ் ஆகுது த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுது நாங்கள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செப்டம்பரில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பாண்டிச்சேரியில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்புறம் அங்கே ஏன்னா இங்கே அப்போ வந்து ப்ராட்பேண்டோ இல்லை வந்து கொரியர் ஃபெசிலிட்டியோ அதெல்லாம் இல்லை ஸோ ஆன்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் எங்கே ஃபெசிலிட்டி இருக்கோ அங்கே போகலாம் நாங்கள் அங்கே போயிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு அங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அங்கேருந்து ஒரு ஒன் இயரில் அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டோம் இங்கே வந்து அப்போ ஜியோ வந்துருச்சு அப்புறம் கொரியர் ஃபெசிலிட்டி கொஞ்சம் வந்திருந்தது திண்டிவனம் அந்த மாதிரி ஏரியாவில் இருந்ததால் நாங்கள் இங்கே மூவ் ஆகி வந்துட்டோம் ஒன் இயரில் ஸோ ஒன் இயர் இங்கே பிஸ்னஸ் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு ஒன் இயர் டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து ஒன் இயராக தான் நாங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து பூஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் லேகாக இருந்தது நம்ம பெரிய வீடியோஸ் பார்த்துருப்பாங்க வியூஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இன்ன வரைக்கும் நம்ம சஸ்பென்ஸ் ஆகி வச்சுருக்கோம் என்ன தொழில் பண்ணோம் சொல்லி யாருக்கும் சொல்லவே இல்லை இவ்வளோ நேரமாக கடையோட பேர் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டோம் ஆக்சுவலி என்ன பிஸ்னஸ் தான் நீங்கள் பண்ணிட்டுருக்கீங்க என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் நீங்கள் சேல் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அதை டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நாங்கள் அமேசானில் தான் சேல் பண்ணிட்டுருக்கோம் செல்லராக ஆட் பண்ணிட்டு நாங்கள் வந்து டெரக்கோட்டா ஐட்டம் மட்டும்தான் சேல் பண்ணுறோம் டெரக்கோட்டா ஆமாம் தமிழ் எங்களுக்கு எனக்கு புரியும் வியூவர்ஸ் எல்லாமே தமிழ் பார்க்குறோங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தமிழில் பொறுமை சொல்லுங்கள் டெரக்கோட்டா ஐட்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மண் பொருள் தான் மண்பாண்ட பொருள் தான் ச சமைக்கிற ஐட்டம் கிச்சன் வேர் ஹோம் டெக்கார் இந்த ஹோம் டெக்கோர் பண்ணுற இந்த அழகு கலை பொருட்கள் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் சேல் பண்ணுறோம் எல்லாமே ஹேண்ட்மேடு தான் எல்லாமே ஹேண்ட்மேட் ஆமாம் எல்லாமே ஹேண்ட்மேட் ஹேண்ட் கிராஃப்ட் பண்ணது தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம் தான் எடுத்து சேல் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ என்ன டிமாண்டுன்னு நாங்கள் யோசிக்கும் போது இதுதான் மார்க்கெட்டை ரொம்ப டிமாண்டாக இருக்குது இதுதான் கஸ்டமர் ரொம்ப விரும்புவாங்க ஹேண்ட்மேடுக்குனா தனி மதிப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சேல் பண்ணால் தான் காம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் பிஸ்னஸும் நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்றதால அதை நாங்கள் சூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ அமேசானில் தான் எங்களோட கெரியர் போயிட்டுருக்கு வாங்கலாம் வாங்கலாம் ஸோ அமேசானோட ரீச் வந்து ஹையாக இருக்குது அது நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறதால ஸோ அதில் வந்து கஸ்டமர் பேஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ப்ரீபெய்ட் கஸ்டமர்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பிஸ்னஸ் அது பூஸ்ட் ஆனதால் நாங்கள் அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போ அக்கா சொல்லிட்டாங்க நம்மளோட ப்ராடக்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெரக்கோட் ஐட்டம்ஸ் அதாவது மண்ணால் செய்யப்பட்ட ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் ஐட்டம் எல்லாமே கையால் செய்யப்பட்ட பொருட்களாக விற்கிறேன்னு சொல்லிட்டீங்க இந்த குறிப்பிட்ட சில பொருட்களை இந்த மண்ணால் செய்யப்பட்ட பொருட்களை வந்து வாங்குறதுக்கான காரணம் என்ன ஏன்னா அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வகையான பொருட்கள் இருக்குது ஏழுலேருந்து அறிஞ்சு இசை தெரிக்கும் அவங்ககிட்ட பொருளை இல்லாத பொருளை சொல்லுவோம் எல்லாமே இருக்குது பட் மக்கள் என்ன பெரும்பாலும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண பார்த்தா எலக்ட்ரானிக் பொருள் தான் மோஸ்ட்லி வாங்குறாங்க எல்லாமே ஆர்வமாக இருக்காங்க இந்த டெரக்கோட் ஐட்டம்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டுங்களா உங்களுக்கு உண்மையிலுமே இதனால் இன்கம் வருதுங்களா கண்டிப்பாக வச்சுங்களா இப்போ கஸ்டமர் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூனிக்கான ப்ராடக்ட்டு வேர்ல்டு வைடு எங்கே இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அவங்க வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுவும் பர்டிகுலர் ஹேண்ட்மேடாக பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ அதாவது வேல்யூ வந்து எப்பயுமே ஜாஸ்தியாக இருக்கு வச்சு கண்டிப்பாக ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கஸ்டமர் பேஸ் வாங்குறாங்க வச்சுங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிட்டியில் இருக்கவங்க வந்து ஒரு வில்லேஜ் தேடி வந்து இந்த சம ப்ராடக்ட் ஹேண்ட்மேடாக செய்கிற ப்ராடக்ட்டோ இல்லை மண் பண்ணி செய்கிற ப்ராடக்ட்டு வாங்க முடியாது அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம வந்து வில்லேஜ்லேருந்து சிட்டி அளவுக்கு போய் டெ
அவங்க கிட்ட நம்ம எப்படிலாம் டிசைன் வேணும் எப்படிலாம் நம்ம மார்க்கெட் ஸ்பேஸ் இருக்கு என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் நம்ம யூனிக்கா கொடுத்து வாங்குறதுக்கு தான் இருக்கு வச்சு நம்ம பானை செய்யறோம் அந்த கான்செப்ட் இருக்கு இப்போ நீங்களே தான் சொல்ற டிசைன்ஸ் ஆமா கண்டிப்பா எல்லா பொருளுமே நீங்க சொல்லி செஞ்ச டிசைன் இல்ல அப்படி கிர சில பேர் மேனுஃபேக்சரிங் சில அவங்க ஹோம் டிசைன் இருக்கு சில மார்க்கெட் ஸ்பேஸ்ல எங்களுக்கான ஹோம் யூனிக்கா சில வச்சிருப்பீங்க அது வச்சு நம்ம பண்ணலாம்ன்றது பண்ணு அவங்க கிட்ட அதை சொல்லி அவங்க கிட்ட அந்த அவுட்புட் கொண்டு வந்து குவாலிட்டியா கொண்டு வரும்போது அது பெஸ்டா இருக்கு மோஸ்ட்லி எல்லாமே இங்க இருக்க சரௌண்டிங்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்து கண்டிப்பா கண்டிப்பா உங்களோட அட்ரஸ் ப்ரூஃப் வச்சுட்டு உங்களோட ஜிஎஸ்டி நம்பர் வாங்கணும் உங்களுக்கு ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ அமேசான் உங்களுக்கு பே எல்லாமே உங்கள் கரண்ட் அக்கௌண்ட் தான் வரும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் உங்களோட ஐடி ப்ரூஃப் உங்கள் ஜிஎஸ்டி என் நம்பர் இந்த மூணு வச்சு நீங்கள் வந்து அமேசானில் லாகின் பண்ணிடலாம் எஸ் எஸ் எல்லாராக ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் சேல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இது தான் படிச்சுருக்கணும் அது தான் படிச்சுருக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரியோட அந்த மாதிரி எந்த எலிஜிபிலிட்டி கிடைக்கலாம் யார் வேணும் பண்ணலாம் ஸோ யார் வேணா பண்ணலாம் அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் ஆன்லைனில் சேல் பண்ணுங்க அந்த நாலேஜ் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜிஎஸ்டி அந்த நம்பர் சொன்னீங்க எப்படி வாங்குறதுக்கான ப்ரொசீஜர் தெரியுங்களா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அதை வாங்க முடியும் சொல்ல முடியுங்களா என்னென்ன மாதிரி இல்லை வாங்க இல்லை புரியல ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஜிஎஸ்டியோட அந்த பின் நம்பரோ டின் நம்பரோ வாங்கணும் சொல்லுங்க கடைக்கு அமேசானில் அந்த நம்பர் எப்படி நம்ம வாங்குறது ஜிஎஸ்டி நம்பர் வாங்குறது என்னென்ன ப்ரொசீஜர் எதாவது இருக்குங்களா வாங்குறதுக்கு எப்படி வாங்குறது உங்களோட அட்ரஸ் ப்ரூஃப் வச்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டியதான் அது ஆன்லைன் போர்ட்டல்லேயே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அந்த நம்பர் ஆமாம் நீங்கள் அதை ஆன்லைன்லேயே அப்ளை பண்ணி உங்கள் நம்பர் வாங்கிக்கோங்க நல்லா புரிஞ்சு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணுற போகிறதுனா ஜிஎஸ்டி ஓகேங்களா உங்கள் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் இதெல்லாம் கொடுத்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி நம்பரை ஃபஸ்ட்டு கிரேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதான் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கான பிரச்சனை அதை நீங்கள் பண்ணிட்டாலே நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கிட்டே வரணும் நாங்கள் இப்போ டெரக்கோட்டா ஐட்டம் சேல் பண்ணிட்டுருக்கோம் அமேசானில் ஸோ இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஏதாச்சும் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் அமேசானில் செல்லராக ஆட் ஆகிட்டிங்க ஜிஎஸ்டி நம்பர் வாங்கிட்டு உங்களோட கரண்ட் அக்கௌண்ட் உங்களோட பேன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து செல்லராக ஜாயின் ஆகிட்டிங்கன்னா ஸோ என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா உங்களை சுற்றி இருக்கிற என்ன ப்ராடக்ட் வேணால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப யூனிக்காக ஹேண்ட்மேடாக இருக்கணும் இல்லை ரொ ஹேண்ட்மேடாக இருக்குன்னு கூட அவசியம் இல்லை ரொம்ப யூனிக்காக க்ரியேட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னாலே டிமாண்ட் தான் ஆன்லைனில் பொறுத்த வரைக்கும் அது மெயின் வேணா ஒரு பட்டுப்படையாக கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு பக்கத்தில் ஏதாவது கைத்தறி பண்ணுறவங்களா கூட இருக்கலாம் அவங்க கிடந்து சோர்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை நீங்களே ப்ரொடக்ஷன் கூட பண்ணலாம் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி பண்ணால் இன்னும் உங்களுக்கு ஆடட் அட்வான்டேஜ் தான் ஸோ நீங்கள் ஒரு கம்பெனி நேம் வச்சு ஒரு பிராண்ட் நேம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் அந்த பிராண்ட் நேம் வச்சு நீங்கள் ஆன்லைனில் சேல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இனிஷியலாக அதை வந்து உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணணும் உங்கள் அமேசானில் உங்கள் ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் பண்ணி உங்கள் ப்ரைஸ் என்ன உங்கள் ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் என்ன ஸோ எல்லாத்தையும் இமேஜ் கண்டென்ட் எல்லாமே போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஒன் வீக்லேயே அது வியூஸ் வந்துடும் ஒன் வீக்லேயே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் வந்தால் கூட நீங்கள் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஸோ உங்கள் ப்ராடக்ட் ஃபஸ்ட்டே ஆர்டர் வந்துடல ஃபஸ்ட் வீக்கே ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பேக்கேஜ் மெட்டீரியல் எல்லாமே ரெடி ஆச்சுங்க உங்கள் ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் பண்ணும்போதே பை த சைடு உங்களுக்கு அந்த அந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் எப்படி பேக் பண்ணி கஸ்டமர் டெலிவர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு அமேசானில் இருக்குது அமேசான் ஹெல்ப் சென்டர் இருக்குது அதில் எல்லா உங்களுக்கு சப்போர்ட் கஸ்டமர் சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு உடனே ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் அமேசானில் இருந்து உங்களுக்கு எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கேட்டு ஸோ அதில் நீங்கள் எல்லாமே எல்லாம் தான் பண்ணணும் என்ன மாதிரி பேக் பண்ணி எப்படி கஸ்டமருக்கு டெலிவர் பண்ணணுன்றது எல்லாமே அமேசானே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க வீடியோஸ் இருக்குது அதில் ஸோ அதெல்லாமே நீங்கள் பார்த்து லேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்டை லான்ச் பண்ணதுமே பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் எல்லாமே ரெடியாக நீங்கள் வச்சுருக்கணும் ஸ
கொஞ்சம் ப்ரோட நம்ம அடுத்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்டெப்புக்கு வந்தாச்சு இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து ஒரு ஃபோம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஃபோம்ஸ் ரொம்ப இந்த பிஸ்னஸ் நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எல்லா வகையான பேசிக் பண்ணி கொஞ்சம் அக்காசமாக நம்ம கேட்டுக்கிட்டோம் எந்த ஒரு தொழில் நான் இப்போ செய்கிறனாலும் சரி என்னோட யூடியூப்னாலும் சரி இல்லை வந்து வேறு எந்த பிஸ்னஸ் சாரி எல்லாத்தோட மேஜர் சோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் ஆளுந்து கிடைக்கிற அவுட் புட் அதாவது இன்கம் அந்த இன்கம்காக தான் எல்லாமே நம்ம உழைச்சிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப இந்த பிஸ்னஸில் இன்கம்ங்கிறது எந்த வகையான சோர்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது அந்த இன்கம் வந்து எந்தெந்த வாயிலாக நமக்கு வருது இல்லை அதிகமாக போகுமா எல்லாருக்கும் ஒரு கற்பனை இருக்கும் ஆன்லைனில் சேல் பண்ணால் அதிகமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆன்லைனோட பொருள் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அதிகமாக எப்படின்னு அமௌண்ட் கிடைக்கும் பிரமையாகவே எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க உண்மையிலுமே அப்படிப்பட்ட கான்செப்ட் எல்லாம் இருக்குங்களா அமௌண்ட் அதிகமாக கிடைக்குங்களா இல்லை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதோட கம்மியாக தான் கிடைக்குங்களா அது லாஸ் என்னன்னு சொல்லி கொஞ்சம் டீட்டெயில் சொல்ல முடியுமா எல்லாருக்கும் ஆக்சுவலி நீங்கள் சொன்னது ட்ரூ வேர்டு இப்போ ஆன்லைனாலே நிறைய இன்கம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஒரு ட்ரீமாக இருக்குது மீ ஆல்சோ அப்படி தான் ஒரு ட்ரீமோடு தான் அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நிறைய இன்கம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ட்ரூத் இஸ் அது கிடையாது வச்சுங்களா ஸோ எந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக எஃபோர்ட் போடணும் அதுக்கு டேக்ஸ் டைம் த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் ஸ்டெடி பண்ணணும் மார்க்கெட் ஸ்டெடி பண்ணணும் ப்ராடக்ட் ஸ்டெடி பண்ணணும் என்ன ப்ராடக்ட் என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அது பர்டிகுலர் இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டாக ப்ராடக்ட் வந்து பேக்கிங் காஸ்ட் ஆகிடும் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆமாம் பேக்கிங் ஒரு ப்ராடக்ட் நூறுரூபா விற்க போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து ஐம்பது ரூபா வந்து பேக்கிங் காஸ்ட் ஆகிடும் வச்சுங்களா அப்போ பேக்கிங் காஸ்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்து ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆன்லைனில் வரும் <laughs> 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 அவசியம் <laughs> மார்க்கெட்டிங் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுதான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் வச்சுக்கலாம் வேறு எதுவும் பெருசாலாம் எதுவுமே விஷயம் இன்கம்ங்கிறப்ப எவ்வளோதான் கிடைக்கும் ஒரு எக்ஸாக்டாக ஆ எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு அப்போ ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் மந்த் ஆமாம் வச்சுங்களா இப்போ ஒரு ஒன் லேக் சேல் போகிறோம் மாதம் அப்படின்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பேக்கிங் காஸ்ட் ரிட்டர்னு அமேசான் ஃபீ அது எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போக ஒரு சில தான் போக மந்த்லி ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் நமக்கு ஆனால் இன்கம் வரும் இது வந்து எந்த மாதிரி ஒரு கடை இருந்தால் இப்போ நீங்கள் வச்சிருக்க ஸ்கா கடையோட ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கும் இப்போ புதுசாக ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணால் இது வந்து ப்ராடக்ட் எதுவும் மாறுங்களா இல்லை எப்பயுமே சேமாக இருக்குங்களா இல்லை இல்லை ப்ராடக்ட் ஏற்ற மாதிரி மாறுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் ஃபோன் சேல் பண்ணுறாங்க அவங்க ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் பீட்லேயே வச்சுருவாங்க இந்த ஹோல் கடையோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் லேக்னா அந்த ஒரு ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் பீட்டில் டென் லேக் கூட ஒன் சி அளவு கூட வைக்கலாம் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆப்பிள் ஐஃபோன் தூக்கி வச்சா ஒன் சி கூட வந்துடும் வச்சுக்கலாம் ஸோ வந்து ப்ராடக்டை பேஸ் பண்ணி தான் வேற ஒரு ஸ்மார்ட் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஃபெசிஃபிக்காக இப்படி அப்படின்னு அவசியம் ஸோ நமக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட் வைக்கணுமோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்கமும் நமக்கு மந்த்லி மந்த்லி வேறியாகும் அதுக்கான செலவு வந்து நமக்கு அது கண்டிப்பாக 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 வச்சு ஓகே ப்ரோ நான் இவ்வளோ நேரம் எல்லாத்தையும் பேசிட்டோம் இன்கம் சைடில் பேசிட்டோம் எப்படி அந்த ஃபார்மை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது சொல்லிட்டோம் இப்போ வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து எது எதெல்லாம் செய்யணும் எது எதெல்லாம் செய்யவே கூடாது ஏன்னா சில பேர் புதுசாக அவங்களுக்கு எல்லாமே எனக்கு தெரியும் நான் வந்து வீடியோ பார்த்துட்டேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீடியோ எடுத்து நம்ம வீடியோ பார்த்து கன்ஃபார்ம் ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் அதை பண்ண போகிறாங்க நடக்க தான் போகுது அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுக்கு எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இதனால நல்லா இருந்தால் நல்லா இருந்தால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிடுன்னு சொல்கிறப்ப பட் நம்மளோட நீங்கள் உங்களோட உழைப்பு தெரியவே தெரியாது நம்ம அஞ்சு வருஷம் என்ன பின்னாடி உழைச்சிருக்கோம் சொல்லிட்டு யாருமே தெரியப்படுது நம்ம பேசுகிற அந்த டுவெண்ட்டி வந்து அவங்களுக்கு எல்லாமே நான் பாசிட்டிவாக தான் சொல்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க பட் நம்மளோட சேனலில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நெகட்டிவ் சைடு சொல்லி ஆகணும் அவங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறவங்கிறவங்களுக்கு அந்த நெகட்டிவ் சைடு தெரியறப்ப அதுவும் அவங்க தப்பிச்சிக்கலாம இடைய போடணும் ஒரு கட்டம் ஒன்று தெரியும் அவங்களுக்கு இந்த தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப எதுலாம் நம்ம செய்யலாம் எதுலாம் செய்யவே கூடாது அதை மட்டும் கொஞ்சம் வீட்டில் சொல்ல முடியுங்க அப்போ ஆன்லைன் ஷாப்பிங்னு நீங்கள் ஜெனரலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே
ஆல்ரெடி டிமாண்டாக இருக்கா ஸோ ஆன்லைனில் டிமாண்டாக இருக்கா இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக யூனிக்கான ப்ராடக்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ண போகிறீங்களா பேசிக்காக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஏன்னா ஆன்லைனில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டூட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது வச்சுங்களா அப்போ நீங்கள் சேல் பண்ண வேண்டிய ப்ராடக்ட் ஆன்லைனில் இருக்கான்றத பாருங்கள் இல்லைனா ஆல்ரெடி இருக்க ப்ராடக்டில் நீங்கள் எதாவது யூனிக்காக இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்களே ஹோன் இன்னோவேட்டிவாக பண்ணி பண்ண போகிறீங்களான்றதையும் நீங்கள் பார்க்கணும் மூணாவது அது ஈஸியாக உங்ககிட்ட சோர்ஸ் பண்ண முடியுமா சோர்ஸ் பண்ணி அதை நம்மளால் மார்க்கெட் பண்ண முடியும்ன்றத மூணு விஷயங்களை பாருங்கள் இதை மூணுத்து பார்த்துட்டு முடியும்னா மட்டும்தான் நீங்கள் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே போகணும் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் செட்டப் ஆன ப்ராசஸ் என்னென்னன்றதை நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் வச்சுக்கலாம் இப்போது நீங்கள் ஜிஎஸ்டி நம்பர் வாங்கிட்டீங்க அமேசானில் ரீச் பண்ணிட்டீங்க உங்கள் நீங்கள் என்ன ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ நீங்கள் இப்போ பிஸ்னஸில் என்டர் ஆகணும்னு வந்துட்டீங்க இப்போ இதுக்கப்புறம் நான் எப்படி அது நான் லிஸ்டிங் போடணும் எந்த மாதிரி அந்த டெக்னிக்கல் பார்ட் உங்களுக்கு தெரியல உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு அமேசான்லே செல்லர் ஹெல்ப் இருக்குது தமிழ்லே இருக்குது தமிழ் லாங்குவேஜ்லேயே உங்களுக்கு சப்போர்ட் டீம் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் யூடியூப்பில் போய் எப்படி அப்படின்னு நான் தேடும்போது எனக்கு ஒரு வீடியோ கூட கிடைக்கல இல்லை அந்த மாதிரி எந்த கண்டென்ட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் தமிழில் பே அந்த மாதிரி எந்த வீடியோ இல்லை நான் அமேசானில் போயிட்டு இங்கிலீஷில் தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ட்லாம் ரிவ்யூ பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தமிழில் சப்போர்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்து லேர்ன் பண்ணி தான் என் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ அமேசான்லேயே சர்வீஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் பண்ணணும் எப்படி இமேஜ் அந்த ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் வச்சு இமேஜ் எப்படி கிளாரிட்டி கண்டென்ட் எந்த மாதிரியான கண்டென்ட் போடணும் ஸோ அதுக்கு எல்லாமே சர்வீஸ் டீம் இருக்குது நீங்கள் பே பண்ணால் போதும் உங்கள் ப்ராடக்ட் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஒரு ஓவர் யூ டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தா மட்டும் போதும் லிஸ்ட்டு அவங்க உங்களுக்கு எல்லாமே லிஸ்டிங் பண்ணும் உங்களுக்கு லைவ்லேயே வந்து உங்கள் ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கான அதாவது தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் மாதிரி அமேசான் சர்டிஃபைட் பண்ண தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் வந்து அமேசான் வெப்சைட்லேயே இருக்குது அந்த செல்ல போர்ட்டல் நீங்கள் லான்ச் பண்ணி உள்ளே போனால் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதில் போயிட்டு நீங்கள் என்னென்ன மாதிரியான சர்வீஸ் வேணும் அப்படின்னு உங்கள் பிஸ்னஸ் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லா சப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு அதுலேருந்து இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே டூஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஸோ பண்ணக்கூடாதது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து டிமாண்டான ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணிடுவீங்க ஆனால் உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து லான்ச் பண்ண பிறகு அந்தளவுக்கு கஸ்டமர் வந்து வியூ பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட் வாங்கி வச்சுட்டு இதெல்லாம் டிமாண்டு நான் வாங்கிட்டேன் எல்லாத்தையும் சேல் ஆகிடும் அப்படின்னு கூட நான் நினச்சிடாதீங்க கஸ்டமர் மைண்ட் செட் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது நான் ஒரு ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணி இது கண்டிப்பாக போகும்னு வாங்கி வச்சுருப்பேன் ஆனால் அது சேலே ஆகலை நெக்ஸ்ட்டு சம்மர் வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணி அது எதுவும் ஆஃபர்லாம் கொடுத்து அப்புறம் சேல் ஆகும் ஸோ வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மினிமமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் மினிமமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து சேல் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அது எந்தளவுக்கு ஹிட் ஆகுது ஸோ ஒரு ரேஞ்ச் வச்சுக்கோங்க ஒன் வீக்கில் எவ்வளோ சேல் ஆகுது ஒன் மந்த்தில் எவ்வளோ சேல் ஆகுது அப்போது நெக்ஸ்ட் மந்த் இவ்வளோ சேல் ஆகுமா இது இந்த சீசனுக்கு இது சேல் ஆகுமா இந்த ஃபெஸ்டிவல் டைமில் அப்போது என்னோடய ப்ராடக்ட் வந்து சேல் பூஸ்ட் ஆகுமா அந்த மாதிரி பார்த்து தான் நீங்கள் ப்ராடக்ட் சோர்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அதிகமாக சோர்ஸ் பண்ணி வச்சா அது சேல் ஆகும் கண்டிப்பாக சேல் ஆகும் டிமாண்டான ப்ராடக்ட் அப்படின்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷூர் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக நீங்கள் தமிழ்நாடு மைண்ட் செட் வச்சு கூட ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கலாம் ஆனால் அது நார்த்துலேருந்து ஆர்டர் வரும் டெல்லியிலேருந்து வரும் குஜராத்லேருந்து வரும் ஸோ அந்த கஸ்டமரோட மைண்ட் செட் வேறு மாதிரி இருக்கும் வாங்கிட்டு பிடிக்கலன்னு ரிட்டன் அமுச்சிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் முதல்ல ஸ்டெடி பண்ணணும் எல்லாமே ஸ்டெடி பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் வந்தால் எவ்வளோ லாஸ் ஆகும் அது எப்படி நம்ம ப்ராஃபிட் மார்ஜினில் வைக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணிடாதீங்க என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட்டு இது ஹிட் ஆகும் அப்படின்னு முதலே நீங்கள் நான் டிசைட் பண்ணிடாதீங்க முதல்ல ட்ரையல் பண்ணுங்கள் ட்ரையல் பண்ணி கொஞ்சமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் கொஞ்சமான லாஸ் வந்து உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ இது தான் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இந்த கடையோட இம்பார்ட்டன் பர்சனை பார்க்க வந்திருக்கோம் தம்பி வணக்கம் உங்கள் பேர் பிரகாஷ் உங்கள் பேர் பிரகாஷ் என்ன ஊர்ப்பா செந்தூர் செந்தூர் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கீங்களா ஆ பரவாயில்ல இது என்ன ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க என்ன உங்களோட ரோலு பேக் பண்ண முடியுமா பேக் பண்ணோம் வாட்ச
இது இது எம்ஆர் ஆஃப் லேபிள் இது பார்கோட் ஓகே இது வந்து மேலே இருக்கிறது வந்து கம்பெனி உங்கள் கடையோட லேபிள் கீழே இருக்கிறது வந்து அந்த அமேசானோட லேபிள் ஓகே தம்பி தேங்க்யூ ஓகே காய்ஸ் இவ்வளோ நேரம் இந்த பிஸ்னஸ் பற்றி ஏ டு செட் நமக்கு சொன்னேன் ரெண்டு பேருக்கும் நம்ம தேங்க்ஸ் பண்ணிப்போம் இவ்வளோ நமக்கு அந்த ஃப்ரீஷான டைமில் நமக்கு ஒரு வந்து நமக்காக ஒரு டைம் ஒதுக்கி இந்த டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக நமக்கு சொன்ன ரெண்டு பேருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிப்போம் அது போக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா மறக்காம நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல்வேஸ் ஸ்டேட் யூனி வித்தஸ் அது வரை உங்களுக்கு உங்கள் டிஃபன் கேரக்டர் டாட்டர் பை பை டேக் சியூ பை அவ்வளோதான் Can't be better than that, I'm not Can't be better than that, I'm not Can't be better than that, I'm not